Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Откройте со мной вместе в своей Библии Иоанна 10 глава. Иоанна 10 глава, 10 стих. И Иисус говорит в этом месте Писания. And he said, "The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy." Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. But he said, "But I am come." Но он говорит, "Я пришел." That you might have life. Для того, чтобы вы имели жизнь. And have it more abundantly. И имели с избытком. So he came that we might have the exact flow of God. И так он пришел, чтобы у нас было это изобилие Божье, это река Божья, жизнь Божья. God's life Himself in us. Его жизнь, Божья жизнь в нас. And that life in us will produce something. И эта жизнь в нас будет производить что-то. And that life in us produces abundance. И эта жизнь в нас производит изобилие. Amen. If you're born again, если ты рожден свыше, the life of God is in you. Жизнь Божья внутри тебя. And it's in there to do a и она там, чтобы производить работу. Потому что ты рожден свыше. Но больше, чем это, эта жизнь будет производить изобилие для тебя духовно, ментально, в твоих мыслях физически, материально. Because abundance is the flow of that life. Потому что изобилие это поток этой жизни. Hallelujah. И кто из вас знает, что он хочет, чтобы у нас было не просто чуть-чуть, но изобилие? Now turn turn with me if you would to the book of Mark. И теперь давайте откроем книгу Марк, Евангелие от Марка, одиннадцатую главу. But Jesus let us know that there is a thief that comes to steal, kill, and destroy. Иисус дал нам знать, что есть вор, который приходит, чтобы украсть, убить и погубить. And what is he after? И что он преследует, что он ищет? He's trying to rob the flow of abundance out of your life. Он пытается ограбить тебя, лишить тебя этого потока изобилия в твоей жизни. But Mark 11. Но в Марка 11 главе. And in verse 22. В двадцать втором стихе говорит Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божью, или имейте веру в Бога. И мы также можем сказать: используйте веру в Бога. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, если кто скажет горе сей, be thou removed, поднимись, and be thou cast into the sea, и вергнись в море, and shall not doubt in his heart, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам ему, будет ему, he shall have whatsoever he saith. Что не скажет? This verse is telling you, этот стих говорит нам, talk to things. Говорить две they вещи. Will obey you. Говорить, приказывать вещам, That и они будут нам повиноваться. Right что у тебя есть право to 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 говорить вещам, приказывать вещам, и они будут это делать, то, что ты говоришь им. And in verse 24, и в 24 стихе says, Therefore I say unto you, говорится, потому what, говорю what вам, so desire, все, что не будете просить или желать pray, в молитве верьте them, верьте что получите и будет вам so know, и так он дает нам понять 23, в 23 стихе как изменять ситуации изменять вещи как избавляться от того что ты не хочешь Use иметь в своей жизни используй свой авторитет But и проговори к этим вещам проговори к этим ситуациям и 24 стих говорит, 
как получить то, что желает твое сердце. So the first thing verse 24 talks about is your desires. Итак, первое, о чем говорит 24 стих, это твои желания. And so there's four things mentioned in this verse. И здесь четыре вещи упомянуты. What you desire. То, что ты желаешь. What you pray. То, о чем ты молишься. What you believe. То, о чем ты веришь. And then you'll receive. И вот ты будешь принимать. But notice the fourth thing is you'll receive. Но четвертое это то, что ты будешь принимать. What is it that you'll receive? А что ты будешь принимать? Number one, the desires that you have. Во-первых, желания, которые ты имеешь. То, о чем ты веришь. Amen. Amen. So he's offering us. И так он предлагает нам. Let him know your desires. Сказать ему, какие у нас желания. And too many times. И столько раз. People have too little. Много раз у людей есть слишком, часто у людей есть слишком много по одной причине, потому что они слишком малого желают. Но чем большего ты желаешь, тем больше он сможет совершить в твоей жизни. Поэтому он не ставит ограничения на то, сколько ты можешь попросить. Это все зависит от того, что ты будешь желать, чего ты будешь желать. Он говорит, желай, и ты будешь получать. Итак, Господь хочет чтобы ты желал больше. И чем больше ты будешь желать, тем больше он будет наполнять. И на самом деле он может только наполнить твою жизнь настолько, насколько ты желаешь и насколько ты веришь. Многие люди думают, у них есть проблемы с верой. Но на самом деле у них есть проблемы с желанием. Потому что они желают слишком малого. Они достигают слишком малого. Они верят слишком малые вещи. Но он предлагает тебе, что Бог исполнит то, что ты желаешь. And so he allows you to set the limit. Устанавливать границы. Or he allows you to take off the limit. Или вообще он устанавливает тебе убирать ограничения. Amen. And too many times. И слишком много раз. We desire only what we grew up with. Мы только желаем того, в чем мы выросли. We only desire what we've seen around us. Мы желаем только того, что мы видели вокруг себя. But the word lets us know. Но Господь дает нам знать. That there is all that is heaven's resources available to us. Что все небесные ресурсы доступны для нас. That if we will desire more, что если мы будем желать большего, He will be able to bring us into more. Он сможет нас привести в больше. And people are waiting for God. God to give them more, и у людей есть возможность, and he's waiting for them to desire more, чтобы Бог дал им больше. Because if you don't desire it, большего, you'll потому, never have faith for it. Потому что если ты не будешь желать этого, у тебя не будет веры для этого. Desire in this verse. Желание в этом месте Писания. Оно упоминается прежде веры. So your desires determine what direction your faith will go. определяют вообще-то куда пойдет твоя вера. Your desires determine. Твои желания определяют, насколько далеко твоя вера будет простираться. Итак, если Бог говорит нам желать большего, направляться на больше, убирать все ограничения, верить больше, это Он делает для того, чтобы наполнить нас больше. Аминь. Насколько много нам доступно. Нам нужно желать всего, что доступно для нас. Не только того, что мы видели, в чем мы выросли. Нам нужно позволить Слову показать нам, что доступно для нас, чтобы мы могли выйти за пределы того, что мы знали, и взять то, что Он предлагает. Аминь. Я сказала Аллилуйя. Ефесянам 1 глава, 3 стих. Says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Говорится, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, who has blessed us, который благословил нас every spiritual blessing, духовным благословением в небесах in Christ Jesus. Во Христе Иисусе. But my favorite translation says, "Но мое любимое, мой любимый перевод говорит, "Blessed be the God and Father." Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который нас благословил всем, что небес, чем небеса наслаждаются. So everything that heaven is enjoying, итак, все, чем небеса наслаждаются, Бог благословил нас в этом. Everything that heaven is enjoying right now, 
чем небеса сейчас наслаждаются. Это все принадлежит нам прямо сейчас. Не на небесах. Ни, ничего, ничего, что есть на небесах, не было удержано от нас. Мы уже призваны жить в небесах, прежде чем мы туда отправимся. Мы здесь призваны иметь дни на небесах, жизнь на небесах. Но нам нужно желать, for, желать и достигать этого, us, достигать большего, чем мы видим вокруг нас, и достигать того, что небеса уже сделали для нас faith. возможным, и, и брать это своей верой. Аллилуйя! Right Подумай now. о том, чем небеса наслаждаются сейчас. Полное здоровье. No one is sick in heaven. Нет никого, кто был болен, был бы болен на, на небесах. Это то, что сейчас нам принадлежит. Потому что Ефесянам говорит, что Он нас уже благословил этим. Небеса наслаждаются полным миром сейчас. Right Небеса наслаждаются всей мудростью сейчас. Heaven is enjoying total knowledge right now. Небеса наслаждаются всем познанием сейчас, всем знанием. But also heaven's enjoying total joy right now. И также небеса наслаждаются всей радостью heaven сейчас. Heaven is enjoying full supply. И небеса наслаждаются полным обеспечением. There's no one lacking. Потому что там нет недостатка. Нет недостатка. One morning when I woke up. One morning when I woke up. Когда я проснулась. The Spirit of God said to me, "Дух Божий сказал мне, the greatest enemy to your prosperity, uh, the greatest enemy to your prosperity, самый главный враг твоего процветания, is your past. Это твое прошлое. Meaning this, that we will limit our thinking. Это означает, что мы ограничиваем свое мышление to the way we were raised. Тем, в чем мы были выращены, But the word offers us в чем мы выросли, но слово we предлагает in. нам ту жизнь, в которой мы не выросли. Оно предлагает нам больше. Оно наполнено обеспечением. Оно наполнено всем, что принадлежит нам. Потому что Иисус сказал, я пришел, чтобы вы могли иметь эту жизнь, жизнь с избытком. И избыток это означает всегда больше, чем достаточно. Всегда больше, чем достаточно. Но нам нужно возжелать этого. Потому что если мы этого не желаем, Наша вера не будет дотягиваться до этого. Аминь. И есть люди, которые ждут, чтобы Бог дал им больше. А Он ждет, чтобы они пожелали больше. Процветание — это не то, что на твоем банковском счете. Процветание — это то, как ты думаешь, как ты мыслишь. Если ты мыслишь недостаток, у тебя будет недостаток. Если ты все время говоришь о недостатке денег, деньги будут удержаны от тебя. Но если ты говоришь о твоем небесном Отце и обо всем, чем Он тебя обеспечил, и обо всем, чего ты желаешь достичь, и, может быть, ты желаешь достичь что-то за пределами того, чего Then другие достигают, тогда твоя вера пойдет туда. There, и когда твоя вера пойдет туда, Бог исполнит Amen. это. Аминь. В нашей стране We have a television station that's a food network. У нас есть uh, телевизионная станция, которая является сетью. And so it's just all cooking shows. И это сеть, которая показывает кулинарные разные шоу. I watch it because I can't do it. Я просто смотрю это, потому что я это не умею делать. И вот однажды я смотрела это кулинарный этот канал. И там было такое шоу, когда они соревновались. И там было четыре повара на четырех разных кухнях. И им дали 30 минут, чтобы сотворить десерт. Вообще-то 20 минут, чтобы приготовить десерт. И там сидели судьи, которые судили эту битву. Но, но до того, как они начали свое соревнование, у них им бросили такой вызов. И один из этих четырех поваров, он 
выиграл. So because she won the challenge, she got an extra bonus. Она как бы сделала, ну, сделала то, что нужно было сделать, и она получила дополнительный балл. That the other cooks didn't get. А и как бы получила преимущество перед другими поварами. And the bonus that she won. И этот бонус, который она выиграла. To help her make her dessert. А он как бы помогал ей приготовить десерт. One of the four judges. А и этот бонус заключался в том, чтобы взять одного. Was a world famous baker. А, а, в том, что один из судей был известный на весь мир а, пекарь. So Кондитер. И она, ей позволили взять на 10 минут в свою кухню вот этого известного на весь мир кондитера. So kitchen, И когда этот кондитер зашел на ее кухню, о, uh, она, она принесла все, что она имела с собой. Она принесла свое образование. Она uh, свой профессионализм принесла. Она при принесла свое умение. Она принесла 25 лет опыта. И она являлась uh, одним из самых известных в мире кондитеров. И вот uh, это, этот кондитер заходит на кухню этой, этого женщины. Said, этой женщины. И она говорит, ты выиграла. Ты, ты выиграла вот это соревнование. Я тебе now, now сделаю you know все, что ты хочешь на этой кухне. Said, И знаете, эта девушка, повар, должна была сказать, uh, потому что ну, вот эта девушка, она вообще-то любитель. А kitchen. вот у нее профессионал на кухню к ней пришел. Said, она вообще-то должна была сказать, она должна была сказать, слушай, все, что ты можешь сделать за 10 минут, просто сделай, пожалуйста. Because a professional can do in 10 minutes. Потому что профессионал за 10 минут может сделать то, что любитель за час даже не сделает, да, правильно? And so that's what she should have said. И вот ей это и нужно было сказать. So with this wonderful expert in her kitchen. Итак, у нее этот удивительный эксперт на ее кухне. Everything available to her. Со всем, что она знает, и все это доступно. The girl turns around to her. И вот девочка, эта девушка молодая, любитель поворачивается к ней и говорит. And said, "Will you cut up the fruit, please?" Можешь, пожалуйста, фрукты порезать? And I'm standing there looking а я, at the television. А я там стою, уставилась в телевизор. Yelling at it. И кричу на, на него. Pointing my finger. Указываю пальцем. Saying, you deserve to lose. И я говорю, ты заслуживаешь проиграть. Because you don't know what to do. Потому что ты не знаешь, что надо делать. With the expert in your kitchen. Когда эксперт приходит на твою кухню. And she did lose. И она реально проиграла. She took all that skill, потому что она взяла all that expertise, вот все это all умение, that knowledge, все это, весь этот профессионализм, это знание, it to cutting fruit. и она уменьшила это до well, того, I чтобы to просто know, попросить порезать you фрукты. Have a genius. Неужели ты не знаешь, что у тебя есть гений, Дух Святой, который живет внутри тебя, который все, что он знает, все знание, которое он знает, всю способность Божью, всю мудрость Божью, всю силу Божью высвобождает твою жизнь, твою ситуацию, и он приносит себя And тебе. Says, you desire, И Господь говорит, все, все, чего бы ты ни пожелал, you, потому что ты имеешь этого великого внутри тебя, pray, все, чего ты желаешь, Верь, что ты примешь, и при, ты получишь you. это. Верь, что ты это имеешь, и ты получишь And это. This genius, this one, с этим гением, с этим великим, us, внутри нас, все, что мы делаем, мы просто we уменьшаем, ограничиваем его способность. И мы просто говорим, я просто хочу достаточно, чтобы заплатить все по счетам. А у нас есть изобретение, Изобилие, богатство небес внутри. Проси большего, желай большего. Верь в больше. Не ограничивай, не уменьшай великого Бога внутри тебя. Отвечай. Не уменьшай его своими маленькими желаниями, маленькой верой. Потому что он пришел, чтобы проявить небеса в твоей жизни. 
your marriage, в твоем доме, в твоем браке, в твоих финансах, в твоем бизнесе. Но если ты будешь просто mind, продолжать быть запертым в желаниях своего мышления, не будешь простираться, чтобы желать большего, so ты будешь more. ограничивать его. Amen. А он может сделать намного больше. I remember I said to God one time, я помню, я однажды сказала Богу, in going, I was in a third world country, я поехала проповедовать в страну третьего мира, with great poverty in that country. и там очень сильная бедность в этой стране. И мой муж и я, мы были там и учили о процветании, them, потому что из-за того, и теперь из-за того, что они Like Есть кто-то, кто живет them, внутри них. Их мышление должно быть другим. Они должны достигать большего, верить большего. И Господь приведет их в большее, потому что это принадлежит им. А они просто смотрели на меня. Like как будто я вообще like не с ними разговариваю. Как будто это к ним вообще And не относится. И я вышла из этого собрания неудовлетворенной, потому что я просто видела, что они не понимают это, они не берут это, не берут то, что Бог предлагает им, то, что может изменить все их будущее, то, что может изменить все в их жизни. Они просто были не заинтересованы, не было вот этого отклика в них, потому что я видела, и мы видели то, что значит быть процветанием, и мы хотели, чтобы они также не были согласны с тем, что, в чем они сейчас находятся, но захотели вырваться в большее. И тогда Дух Святой сказал мне, Он сказал мне, для меня, Бог сказал, для меня даже ты выглядишь как страна третьего мира, потому что ты еще не видела, что, что выглядит процветание на небесах, и ты просишь несоизмеримо меньше, чем то, что доступно на небесах. More, Поэтому я и тебя more, убеждаю просить большего, more. достигать большего, желать большего. Поэтому он и мне сказал, ты не достигаешь, ты And не so веришь. Decided, и я решила, я не буду жить так, как земля I'm показывает мне жизнь. Я буду жить так, как небеса показывают мне word, жизнь. Его Словом и Его Духом. Аминь. И я буду достигать большего. Вы когда-нибудь слышали проповедника такого, Смит Вигглсворт? О нем слышали? Yeah. Да? Проповедник из Англии. Он был uh, в Соединенных Штатах Америки in 1927. в 1927 году. И он проповедовал в церкви Эми Симпл Маркфисон. И вот я хочу зачитать несколько его изречений, которые он тогда сказал uh, этому собранию. И я хочу вам зачитать это. Он сказал, в последние дни придет время истинных людей Божьих, чтобы начать просить несоизмеримо намного больше. So he's talking to us. И он говорит это нам. We're in the last days. Мы живем в последние дни. And he said, God means me to press you. И он говорит, Бог просит меня Another step forward. По, как бы направить вас, сделать еще один шаг вперед be begin to believe on extravagant asking. и начать верить и начать просить несоизмеримо больше, невероятные вещи, и верить в то, что Бог large, наслаждается, когда ты просишь огромные вещи, large, когда ты просишь невероятные вещи. That you believe ты говоришь Богу этим, что ты веришь, что Он может сделать невероятные вещи. Но когда мы просим маленькие вещи, ограниченные, мы говорим Ему, что мы верим, что Он только может немножко сделать, только чуть-чуть сделать. 
когда эта женщина на этой кухне взяла этого профессионального повара Chopping fruit. И просто уменьшила ее способности для того, чтобы порезать фрукты. Она просто оскорбила способность этой, этого профессионала, способность in, in, и опыт. That, Это было оскорбительно. Оскорбительно для, для способностей, для опыта этого профессионального шефа, профессионального повара. И намного больше доступно для нас. И это внутри нас. И поэтому Бог, который внутри нас, Он побуждает нас желать и просить чего-то великого чего-то более великого, верить, верить в обеспечение, которое будет больше, чем достаточно, обеспечение для бизнеса или для твоего дома, или для твоей машины, на которой ты едешь, или, может быть, тебе нужно какое-то чудо, потому что мы единственные, которые можем его ограничить в нашей жизни. Этот повар ограничил этого шеф-повара, сказав, просто сделай вот это, пожалуйста. И так многие христиане ограничивают Бога, только веря, только веря в то, что Он может обеспечить немножко или достаточно, чтобы оплатить аренду, оплатить счета. And it doesn't please God. Но это не удовлетворяет Бога, это не радует Бога, когда мы просим немного, просим маленьких вещей. И это показывает Ему, что мы думаем, что Его способности слишком маленькие. И дело не в том, чтобы нам нужно зарабатывать большего. Дело в том, чтобы нам нужно понимать, что Он может обеспечить больше. И, не, и перестать думать What маленькими вещами, мали, ограниченно думать. Тебе нужно начать с более великих жел, желаний. Я начала с великих желаний, потому что твоя вера никогда не сможет превзойти твои желания. Okay Если ты нормально себя God чувствуешь в том доме, которого тебе недостаточно, okay Бог позволит enough, тебе его иметь. Если, если тебе нормально жить с таким доходом, с которым ты живешь, которого тебе недостаточно, okay Бог просто позволит тебе оставаться в этом. Если тебе нормально оставаться в той борьбе, которую ты имеешь в своем доме, more, то Бог тебя оставит в этом. Но если ты начнешь желать большего, сила Божья достигнет тебя, и не важно, что люди вокруг тебя имеют или не имеют. Бог предлагает тебе больше. Бог предлагает тебе больше. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна.